നമസ്കാരം ആരോഗ്യ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇന്ന് ലോക അവയവദാന ദിനം ദിനാചരണം മരണാനന്തരം ശരീരാവയവങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യുന്നതിനും അവയവദാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനും ഐ എം എ ലൈഫ് എന്ന പുതിയ ഹെൽത്ത് പോർട്ടലുമായി ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഗർഭചിത്രം നിയമവിധേയമാക്കില്ല പതിനാല് ആഴ്ച വരെ പ്രായമുള്ള ഗർഭം അലസിപ്പിക്കുന്നത് നിയമവിധേയമാക്കാനുള്ള ബിൽ അർജന്റീന സെനറ്റ് തള്ളി ഇന്ന് ലോക അവയവദാന ദിനം മരണാനന്തരം ശരീര അവയവങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യുന്നതിനും അവയവദാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനും ആയാണ് ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ജീവനുള്ളവരുടെയോ മരിച്ചവരുടെയോ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാം വൃക്ക ശ്വാസകോശം ഹൃദയം കണ്ണുകൾ കരൾ പാൻക്രിയാസ് കോർണിയ ചെറുകുടൽ ത്വക്കിന്റെയും അസ്ഥികളുടെയും കോശങ്ങൾ ഹൃദയവാൽവുകൾ ഞരമ്പുകൾ എന്നിവ ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കാം ക്യാൻസർ എച്ച് ഐ വി ബാക്ടീരിയൽ രോഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉള്ളവർ ഒഴികെ എല്ലാവർക്കും അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാം പ്രധാന അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുന്നത് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം പ്രതിവർഷം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് എട്ടുപേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാമെന്നിരിക്കെയാണ് ഇത്രയും പേരെ മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അവയവം മാറ്റിവെക്കുന്നതിൽ അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിന്റെ സേവനം നിസ്തുല്യമാണ് മനു എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് ഇരുകൈകളും വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചതിലൂടെ അവയവം മാറ്റിവെക്കുന്നതിൽ അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൈവരിച്ചത് സുവർണ നേട്ടമാണ് ബന്ധുക്കൾ തമ്മിൽ മാത്രം അവയവങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു എന്ന വേലിക്കെട്ടിനപ്പുറത്തേക്ക് അവയവദാനം എന്ന മഹാദാനം എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കൈകോർക്കാം ഹെൽത്ത് ഡെസ്ക് അമൃത ടി വി അവയവദാനം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് റീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യറാണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ആരോഗ്യ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യമായി ഡോക്ടർ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ ആർക്കൊക്കെ കഴിയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചില അവയവങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ചിലതൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല അത് നമ്മുടെ മരണാനന്തരം മാത്രമേ സാധ്യ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അതായത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും രണ്ട് വൃക്കകളുണ്ട് ആ വൃക്കകളുടെ ഒരെണ്ണം മാത്രം മതി നമ്മുടെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായി അതുകൊണ്ട് ഈ വൃക്ക നശിച്ചു പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ വൃക്കയെടുത്തിട്ട് ഒരു വൃക്കയെടുത്തിട്ട് ആ വേണ്ട ആൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ കരൾ രോഗം വന്നിട്ട് കരളിന് ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് വേണ്ടി വരും എന്ന നില വരുമ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കരളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അത് മാറ്റി വെ മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ പല അവയവങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായതിനാൽ അത് ആ അവയവങ്ങളൊന്നും ദാനം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് ഈ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സാധിക്കില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഹൃദയം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെറുകുടൽ പാൻക്രിയാസ് ശ്വാസകോശങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ദാനം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും നമുക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഈ അവയവങ്ങളാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മരണാനന്തര അവയവദാനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അവയവങ്ങൾ ഡോക്ടർ ഈ മരണാനന്തര അവയവദാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ മരണങ്ങളിലും ഈ അവയവദാനം സാധ്യമാണോ മരണം രണ്ട് രീതിയിലുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ നിർവചിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഹൃദയം നിലച്ചു പോകുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ഹൃദയം പ്രവർത്തിക്കുന്നേയില്ല അങ്ങനെ ഒരു മരണത്തിന് കാഡിയാ ഡെത്ത് എന്നാണ് പറയുക ആ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയം മിടി മിടിപ്പ് നിൽക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്കും രക്ത രക്തത്തിൻ്റെ ഓട്ടവും അതേ സമയത്ത് തന്നെ നിലച്ചു പോകും അങ്ങനെയുള്ള മരണങ്ങൾക്ക് മരണത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന അവയവങ്ങൾക്ക് പരിമിതിയുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ 
രക്ത ചംക്രമണത്തോടു കൂടിയില്ലേ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജീവനുള്ള അവയവങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് ഈ ഹൃദയ ആഘാതം മൂലം ഇല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയം നിന്ന് പോയിട്ടുള്ള മരണങ്ങളിൽ സാധ്യമാവുകയില്ല അതിൽ നട ചെയ്യാവുന്ന ചില അവയവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അവയവങ്ങളുണ്ട് അതിൽ കൺ കൺ പോള അതായത് കോർണിയ കണ്ണിൻ്റെ കൺപടലം അല്ലാതെ എല്ലുകൾ എല്ലുകൾ ബോൺ ബാങ്കിലേക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ത്വക്കിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്കിൻ ബാങ്കുകളുണ്ട് ബ പൊള്ളലേറ്റ് നടക്കുന്നവർക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൊലി ദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാൽവുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇവയൊക്കെ മരണത്തിന് കാഡിയാഡത്തിന് ശേഷം അതായത് ഹൃദയം നിന്നു പോയിട്ടുള്ള മരണത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ മരണമാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം അത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുന്ന മരണമുണ്ട് അതിന് പേര് മസ്തിഷ്ക മരണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൽ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം നിന്നു പോയാലും ഹൃദയം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവയവങ്ങളിലേക്കുള്ള രക്തചംക്രമണവും ആ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഹൃദയം നിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ അവയവങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവ അവയ്ക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ജീവനോടുകൂടി തന്നെ നമുക്കെടുത്ത് മാറ്റി മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കും ഡോക്ടർ ഈ മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ അവയവങ്ങളാണ് ദാനത്തിനായി എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് മരണങ്ങൾ അതായത് മസ്തിഷ്ക മരണം ഹൃദയം നിന്നിട്ടുള്ള മരണം ഇതിൽ മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃദയം ഇടിപ്പ് നിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേണം നമുക്ക് അവയവങ്ങൾ എടുക്കുവാനായിട്ട് ഈ മസ്തിഷ്ക മരണം സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നത് പല പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് അപകടങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകുക അതായത് തലയോട്ടിയിലേക്ക് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായിട്ട് ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നിന്നു പോകാം അതുകൂടാതെ ട്യൂമർ ബ്രെയിൻ ട്യൂമറുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ രക്തവോട്ടം നിന്നിട്ടുള്ള ഇല്ലെങ്കിൽ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മരണങ്ങളുണ്ടാകും ഈ സമയത്തൊക്കെ ഹൃദയം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്വാസോച്ഛാസം നിലനിർത്താൻ ചിലപ്പോൾ രോഗിയെ വെൻറ്റിലേറ്ററിലായിരിക്കും കിടത്തുക എന്നിരുന്നാലും ഹൃദയം പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ പ്രവർത്തനം തന്നെ ഹൃദയത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് അത് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് വളരെ നേരം നീണ്ടു നിൽക്കില്ല കാരണം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഈ ഈ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇടിപ്പും സാവധാനത്തിൽ നിന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അവയവങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സമയം അത്ര വലിയതല്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസമോ ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസമോ മാത്രമേ ആ രോഗി അങ്ങനെ ജീവിക്കുകയുള്ളൂ ഈ സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ അവയവങ്ങൾ എടുക്കുവാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് മസ്തിഷ്ക മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയുന്നത്ര നേരത്തെ തന്നെ ഹൃദയം നിന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള അവയവങ്ങൾക്ക് അതായത് വൃക്കകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൃക്കകൾക്ക് കേടുണ്ടാവരുത് കേടുണ്ടാകുന്ന വൃത്തുക്കകൾ എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ കരളിനുള്ള രക്ത രക്തവോട്ടം നിന്നുക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം നിൽക്കുമ്പോൾ ആ കരളെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചിട്ട് അവയം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ധൃതിയുണ്ട് ഈ ഹൃദയം നിൽക്കു നിന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും ആ ആ സമയം ഒരു ചെറിയ പരിമിതിയുണ്ട് കുറച്ച് സാധാരണ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഏഴെട്ട് മണിക്കൂറൊക്കെയാണ് സാധാരണ പറയുക അത് അതിൽ വേർ ഇത് മസ്തിഷ്ക മരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ഏതൊക്കെ അവയവങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ധാരാളം ശരീരത്തിലുള്ള പല അവയവങ്ങളും ആന്തരികമായിട്ടുള്ള അവയവങ്ങളും ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള അവയവങ്ങളും എല്ലാം എടുക്കാൻ പറ്റും ആന്തരിക അവയവങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുക അതാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ എല്ലാവരും നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കാറുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് വൃക്കകൾ അതുപോലെ ഹൃദയം ശ്വാസകോശം ഇല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസനാളം പാൻക്രിയാസ് അതായത് ഇൻസുലിൻ പ്രവർത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി ഡയബറ്റിസിനെതിരായിട്ടുള്ള ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥികൾ ആമാശയത്തിൻ്റെ കൊടലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളും ആന്തരികമായിട്ടുള്ളത് എടുക്കാൻ എടുക്കാൻ സാധിക
ഡോക്ടർ ഈ ആന്തരിക അവയവങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ബാഹ്യ അവയവങ്ങളുടെ ദാനവും അതിന്റെ സ്വീകാര്യതയും ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഓർഗൻ ഡൊണേഷനും ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റും വന്ന സമയം മുതൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തത് വൃക്കുകളുടെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നല്ലത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കരൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൃദയം അങ്ങനെ പല പല അവയവങ്ങളും ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ മാറ്റം മാറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ പ്രധാന പ്രത്യേകത ഈ അവയവങ്ങളൊക്കെ നശി പോകുന്നവർക്ക് പലപ്പോഴും അതില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേജ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഈ ഈ അവയവങ്ങൾ മാറ്റം ചെയ്യുക ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു വിഭാഗം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിൽ അതായത് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള അവയവങ്ങൾ അതായത് കൈകൾ മുഖം ഇല്ലെങ്കിൽ യൂട്രസിൻ്റെ ഭാഗം തല തലയോട്ടിയുടെ ഭാഗം അങ്ങനെ പല പല അവയവങ്ങളും പുറത്തുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള അവയവങ്ങൾ മാറ്റം ചെയ്യാമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ഇവയൊന്നും വളരെ പ്രചാരത്തിലാകാത്തതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള അവയവങ്ങൾ ഒന്നും ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവയുടെ പ്രചാരം അത്രയില്ല എന്നാലും വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഈ അവയവങ്ങളും ഇപ്പോൾ മാറ്റം ചെയ്യുവാനും അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ മരണാനന്തരമായിട്ടുള്ള ദാനത്തിൽ അവയും പെടുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന അവയവങ്ങൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ നമ്മൾ ഈ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ ഏത് അവയവങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ അങ്ങനെയൊരു ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എല്ലാ എല്ലാവരുടെയും അവയവങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അതിന് പ്രധാ അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഞാൻ ഈ പറയുന്നതാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വേറെ ഒരാളുടെ അവയവം എടുത്തു വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി അതിനെ തിരസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഈ തിരസ്കരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ശരീരം വിചാരിക്കുക കാരണം വേറെ ഏതെങ്കിലും ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ വസ്തുക്കൾ പ്ര പ്രധാനമായിട്ടും പ്രോട്ടീൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ശരിയായിട്ടും ഈ വൈറസുകളെയും ബാക്കിയുള്ളവയും പ്രതിരോധിക്കാനുള്ളൊരു ശക്തിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പക്ഷേ ശരീരത്തിന് ഈ അവയവം നമുക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു അവയവമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല അത് വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വേറെ ഒരു ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിനെ തിരസ്കരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തിരസ്കരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും അങ്ങനെ തിരസ്കരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് രക്തവോട്ടം കുറയും അത് അത് അവസാനം നമ്മൾ എടുത്തു മാറ്റേണ്ടിയും വരും ഈ തിരസ്കരണം ഒഴിവാക്കുവാൻ ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഈ കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ അവയവവും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആളുടെ ശരീരവും തമ്മിൽ എത്ര യോജിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ചില ടെസ്റ്റുകൾ വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പ്രധാനമായിട്ടും ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് മാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എ ബ്ലഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള മാച്ചിങ്ങിൻ്റെ തത്വം തന്നെ ഇതിലുണ്ട് ആ ഒരേ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരുടെ ആണെങ്കിൽ അവയവങ്ങൾ സ്വീകാര്യമാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൂടാതെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുന്ന ആളിൻ്റെ രക്തകോശങ്ങളും ഈ കിട്ടാൻ പോകുന്നവരുടെ രക്തത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ ചേരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു സി ഡി സി ക്രോസ് മാച്ച് അത് അത് നമ്മൾ അവയവങ്ങൾ ലഭിക്ക മാറ്റം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്തു നോക്കും അങ്ങനെയുള്ളൊരു മാച്ചിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അവയവങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൂടാതെ വേറെ ഒരു കാര്യം ലീഗലായിട്ടുള്ള ചെറിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള ഒരു രജിസ്ട്രി ഉണ്ട് കെ കെ എൻ ഒ എസ് കേരള നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഓർഗൻ ഷെയറിംഗ് അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രി ഉണ്ട് അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ യാതൊരു രീതിയിലുള്ള വേറെ അതിൽ ആർക്ക് കിട്ടുന്നു ആർക്ക് മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ അത് ഒഴിവാക്കുക അത് അത് ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രജിസ്ട്രി വഴി മാത്രമേ നമുക്ക് അവയവങ്ങൾ സാധി സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ അവയവദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആശുപത്രിയിൽ പോയി ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ചില അല്ല ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയി നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കും അ
രജിസ്ട്രിയും അതിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് നേരിട്ടുള്ള ഇതിൽ തന്നെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ആ രജിസ്ട്രി വഴി മാത്രമേ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ അവയവദാനങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും സ്വീകരിക്കുവാനും സാധിക്കൂ അവയവദാനം എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് റീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ ആണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് നന്ദി ഡോക്ടർ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യാജ ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ രംഗത്ത് ഐ എം എ ലൈവ് എന്ന ഹെൽത്ത് പോർട്ടലുമായാണ് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പല രോഗങ്ങൾക്കും ഒറ്റമൂലി മരുന്നെന്ന പേരിലും മാജിക് മരുന്നെന്ന പേരിലും പലതും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങൾക്കും ക്യാമ്പയിനുകൾക്കും എതിരെയാണ് ഐ എം എയുടെ ആരോഗ്യ പോർട്ടൽ പോർട്ടൽ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും ഐ എം എ അറിയിച്ചു പതിനാലാഴ്ച വരെ പ്രായമുള്ള ഗർഭം അലസിപ്പിക്കുന്നത് നിയമവിധേയമാക്കാനുള്ള ബിൽ അർജന്റീന സെനറ്റ് തള്ളി മാനഭംഗത്തിന് ഇരയാവർക്കും മാതാവിന്റെ ജീവൻ ഭീഷണിയുള്ള സാഹചര്യത്തിലും മാത്രമാണ് അർജന്റീന ഗർഭചിത്രത്തിന് അനുമതി നൽകുന്നത് പതിനാറ് മണിക്കൂർ നീണ്ട വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് വോട്ടുകൾക്കാണ് ബിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് വീണ്ടും പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇന്ന് ലോക അവയവദാന ദിനം ദിനാചരണം മരണാനന്തരം ശരീര അവയവങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യുന്നതിനും അവയവദാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനും ഐ എം എ ലൈവ് എന്ന പുതിയ ഹെൽത്ത് പോർട്ടലുമായി ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഗർഭചിത്രം നിയമവിധേയമാക്കില്ല ആക്കില്ല പതിനാല് ആഴ്ച വരെ പ്രായമുള്ള ഗർഭം അലസിപ്പിക്കുന്നത് നിയമവിധേയമാക്കാനുള്ള ബിൽ അർജന്റീന സെനറ്റ് തള്ളി ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ഇനി നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്ക് നമസ്കാരം